ഭാവിയ ലോകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്റെ ജീവിതാ സമീപങ്ങളാണ് അത്രയേറെ ദാരിദ്ര്യവും ദുരിതങ്ങളും രോഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ എഴുതുക എന്നത് എന്റെ എന്ന നിലയിൽ അനിവാര്യമായിരുന്നു ഇരുളിന്റെ കൽപ്പട വിറങ്ങവേ കാറ്റു ചോദിക്കുന്നു കൊടുങ്കാറ്റു ചോദിക്കുന്നു ഭാണ്ഡത്തിൽ എന്തുണ്ട് പാന്ത പഴിയൊരി ഭാണ്ഡത്തിൽ എന്തുണ്ട് പാന്ത അച്ഛന്റെ നെഞ്ചിലെ കത്തുന്ന തീയുണ്ട് അമ്മയുടെ കണ്ണീർ കടലിലെ ഉപ്പുണ്ട് പെങ്ങളുടെ മൗനത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ട് നാലു കെട്ടും പടിപ്പുരയും കിനാവിന്റെ പൂവണി മുറ്റവും പൂത്തിലഞ്ഞിയും വിഭൂഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ വാഴ്ചകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മനുഷ്യപ്പറ്റിന്റെ പശുമയും സഹജീവി സ്നേഹത്തിന്റെ തരളതയും മാധവം പുറച്ചെഴുതിയ കവിതകളെ വേറിട്ടതാക്കുന്നു കറയില്ലാത്ത പ്രതിബദ്ധതയും അടിയുറച്ച നിലപാടുകളുടെ ആർജവുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പോയിരുന്നത് താൻ നടന്നുവന്ന മുള്ളുകളും പൂക്കളും നിറഞ്ഞ കാവ്യ കാവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളെ കുറിച്ചാണ് കവി നമ്മളോട് പറയുന്നത് കാവ്യ ലോകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളാണ് അത്രയേറെ ദാരിദ്ര്യവും ദുരിതങ്ങളും രോഗങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ എഴുതുക എന്നത് എൻ്റെ ഒരു സർവൈവൽ ടെക്നിക്ക് എന്ന നിലയിൽ അനിവാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം അച്ഛൻ്റെ വായന അച്ഛൻ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഒരു അപൂർവ കാഴ്ചയാണ് വീട്ടിൽ കസേരയോ അങ്ങനെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പായയിൽ കിടന്ന് പുസ്തകം വായിക്കും പിന്നെ ഇരുന്ന് പുസ്തകം വായിക്കും അങ്ങനെ വായനയുടെ അന്തരീക്ഷം അച്ഛൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരാളുടെ ദിനേര്യകൾ അമ്മയുടെ ഭാഗവതം രാമായണം അങ്ങനെയുള്ള വായന അതുകൂടാതെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ഭീകരതകൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അക്കാലത്തെ ഒരു ചുറ്റുപാടുകളും എല്ലാം ചേർന്നാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ വടക്കിലും കോവിലും പോയി സഹാവ് വടക്കിലും എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പോരാളിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൻ്റെ പാർട്ടി പടർപ്പിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ ഉറച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മ ഗംഗയന്തർജൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതൃഭൂമി ഇപ്പോൾ വളരെ വിവരമായ രീതിയിൽ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം അമ്മയുടെ ഓർമ്മ പുസ്തകം അത് വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ ഒപ്പമില്ല തൊണ്ണൂറ്റിനാലിൽ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ അമ്മ മരിച്ചു സഹോദരന്മാർ എൻ്റെ അനിയൻ പരമേശ്വരൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉഷ പ്രസാദ് ഇത്രയും പേരാണ് കുടുംബം ഒന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നടത്തിയ അതിജീവന പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം പറയുന്നത് മരിച്ചു പോയ പറഞ്ഞാലും വലിയ തോതിൽ അവർക്ക് പരിമിതി ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവള് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സഹായിക്കാൻ മറ്റു ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂട്ടായി നടത്തിയ ഒരു വലിയ സഹന സമരം കൂടിയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഈ എഴുത്തിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതം മുഴുവൻ 
അച്ഛൻ കവിത ചൊല്ലുന്നതൊക്കെ ധാരാളമായി കേൾക്കാം കുമാരനാശാൻ്റെ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏകദേശം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹൃദ്യസ്ഥമായി ചൊല്ലുന്നത് കേട്ട് വളർന്നതാണ് ഞാൻ അതുകൂടാതെ ഈ വയൽക്കരയിലാണ് എൻ്റെ വീട് വയലില് നാട്ടിപ്പാട്ട് ഒക്കെ പാടുന്ന അന്തരീക്ഷം അത് വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ പാടുന്ന നിരവധി വളരെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു അവതരണ രംഗങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേറൊരു സ്ഥലമല്ല വയലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അവർ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ പാട്ടിൻ്റെയൊക്കെ അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെയാണ് പല പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ വയൽക്കരയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് അതിൽ ജീവിതമുണ്ട് അക്കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്ന ഒരു അനുഭവരാശി കൂടി അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ വളരെ യാതനകൾ നിറഞ്ഞ നാലാം ക്ലാസ് തൊട്ട് തന്നെ ഈ പല ജോലികളിലും ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ പോയിരുന്നത് അതുകൂടാതെ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുക എന്നൊരു ഹോട്ടൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് കാര്യപ്പം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി അമ്മയെ സഹായിച്ച് അത് കടയെ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ക്ലാസ്സിലെത്തുക എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഞാൻ വിദ്യാലയത്തിൽ ഈ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ സർഗാത്മകമായ അന്തരീക്ഷത്തെ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന വീണ് കിട്ടുന്ന സാഹിത്യ സമാജം അതുപോലുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് പരമാവധി പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചില വായനകൾ അത്യപൂർവ്വം എന്ന് പറയാവുന്ന ചില വായനകൾ സാഹിത്യ സമാജം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ തന്നെ യാത്ര യു പി സ്കൂളിൽ വന്ന ഒരു രംഗം മറക്കാനാവില്ല അച്ഛനാണെന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി അന്നൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ടേയില്ലാത്ത ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പാത്തുമ്മയുടെ ആടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ വായനയിലേക്ക് ആ കൃതികൾ വരാൻ ഇടയായത് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞുമംഗലം ഗവൺമെൻറ് ഹൈസ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ സുകുമാർ അണ്ടല്ലൂർ എന്ന അധ്യാപകൻ്റെ വരവും പോക്കും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന കവിയും ഗാനരചയിതാവും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലെ പല വാരികകളിലും വരാറുണ്ട് അതുകൂടാതെ പല മാസികകളുടെയും കവർ ഫോട്ടോ മാസികയിലാണ് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിത കയ്യെഴുത്ത് മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ചടിച്ച് വന്നത് പയ്യനൂർ കോളേജിൽ ഞാൻ എൺപതിൽ കോളേജിൽ ചേർന്നു കോളേജിൽ പട്ടേരി മാഷ് മേലത്ത് മാഷ് പ്രത്യേകിച്ച് മേലത്ത് മാഷ് പുതിയ കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി അതുവരെ ഞാൻ കേട്ട കവിതകളിലിപ്പോൾ വയലാറിൻ്റെയോ എൻ വി വൈലോപ്പള്ളി ഇങ്ങനെ കവിതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ആർ രാമേന്ദ്രൻ എൻ എൻ കക്കാട് ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഡി വിനയേന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിലെ മറ്റു ചില കാവ്യ അന്തരീക്ഷത്തെ കൂടി അധ്യാപകൻ എന്ന രീതിയിൽ പാഠ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലാതെയും മേലത്ത് മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സുകൾ പറയുമായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കവിത അന്നത്തെ എൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയ വ്യർത്ഥം എന്ന കവിതയാണ് ആ കവിതയുടെ ഒരു ചിത്രം മാത്രമല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല എൺപത്തി ഒന്നിലെ പൈന്ത് കോളേജ് മാഗസിനിൽ വി ഇ മാധവൻ നമ്പൂതിരി എന്ന പേരിൽ എൻ്റെ കവിത അച്ചടിച്ചു വന്നു മുഴുവൻ അക്ഷരത്തെറ്റോടു കൂടിയാണ് വന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പ്രൂഫ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ ഇത്ര വികസിച്ചൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലല്ല ഉള്ളത് കത്തിക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് കോളേജ് മാഗസിനുകൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അത് ആദ്യ കവിത വന്നത് എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് മേലത്ത് മോഷമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് അദ്ദേഹം പുസ്തക വായനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായി എന്നോട് കാണിച്ചൊരു അടുപ്പവും ഞാൻ 
അക്കാലത്ത് ഈ അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കി വിറ്റ് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി വിറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയിരുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഈ അച്ചാറൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാഞ്ഞങ്ങാട് വരെ പോയിട്ട് വിറ്റ് വന്നിട്ടാണ് പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലിന് കുളയിൽ എത്തേണ്ടത് അക്കാലത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓഫീസുകൾ പോയാൽ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്ന വാക്യം ഞാൻ പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ ഫസ്റ്റ് ബി ഡി സി ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് പഠിക്കുകയാണ് മറ്റ് നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അച്ചാറുണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് ഈ ആഴ്ച എടുത്തിട്ട് അനുസരിച്ച പൈസ എന്നാണ് ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും വന്നപ്പോൾ വന്നപ്പോഴുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് വ്യർത്ഥം എന്ന കവിത അതിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഉറച്ചിരിക്കുന്നവൻ ഒലിച്ചു പോവും ചലിച്ചിരിക്കുന്നവൻ പിടിച്ചു നിൽക്കും എന്നതാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അല്ലെങ്കിൽ കവിതയും നിരന്തരമാണ് കാരണം കയറാനും ഇറങ്ങാനും ഇത്രയധികം വാതിലുകളുള്ള ഒരു സർഗാത്മക രൂപം വേറെയില്ല അതുകൊണ്ട് കവിത തരുന്ന ഒരുപാട് ആശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ചാണ് പ്രകാശനം നയന ബുക്സാണ് സുരേന്ദ്രൻ്റെ അടുത്തില്ല എന്ന് പറയുക അദ്ദേഹം നടത്തിയ നയന ബുക്സാണ് ആ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ കവിത പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർക്ക് ഞാനൊരു കത്തയക്കുകയും ടീച്ചറെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാനുള്ള ചെലവ് വഹിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടീച്ചറുടെ ചെലവിൽ വന്ന് ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു 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 ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചോളാം പക്ഷെ ടീച്ചർ വരികയും പയ്യന്നൂരിൽ വെച്ച് പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തുകയും ചെയ്തു അന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് വേദനകൾ കൊണ്ട് ഒരു ഒരാൾക്ക് പാചകം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച വിഭവമാണ് കവിത ഞാൻ മറക്കാത്ത ആ വാക്യം എപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അതുതന്നെ ഒരു കവിതയാണ് ഈ വേദനകളിലുള്ള മനുഷ്യർ കവിതയിൽ എങ്ങനെയാണ് അഭയമർത്തിക്കുന്നത് അഭയം എത്തുന്നത് അഭയത്തിന് വേണ്ടി എത്തുന്നത് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന സന്ദർഭം കൂടിയാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് പ്രവാസിയുടെ മൊഴികൾ എന്ന പുസ്തകം വരുന്നു പ്രവാസിയുടെ മൊഴികൾ എന്നുള്ള കവിതയിലാണ് ഹൃദയ സാക്ഷി എന്ന കവിത എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡി വിനേന്ദ്രൻ എന്ന കവിയോട് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന കവിത അങ്ങനെ ഒരുപാട് കവിതകൾ അക്കാലത്തെ മലയാളത്തിലെ പല വാരികൾ വന്ന കവിതകൾ ചേർത്താണ് പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ പാരലക്കുളയിൽ അധ്യാപകനും കൂടിയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വലിയ സ്വീകാര്യതയും പുസ്തകത്തിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആണ് കവിതയിലേക്ക് വരാൻ വരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ആദ്യ പുസ്തകം പ്രവാസിയുടെ മൊഴികൾ ൂതികൾമന്ത്രം ഒരു വിരാപത്തിന്റെ ചുവന്ന തോണിയിൽ നദി കടക്കുന്നു നദികളും പ്രണയലിപികൾ പ്രണയലിപികളും പതികന്റെ വീണയിൽ സംഗീതമായിട്ടും അസ്വസ്ഥനായി ആ ഒരു ഘട്ടത്തില് അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പെയിൻ കില്ലർ എന്നൊരു സമാഹാരം പുറത്തു വരുന്നത് എൻ ശശിധരൻ മാഷാണ് അതിന് അവതാരിക എഴുതിയത് മാഷ് ഇങ്ങോട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മാധവന്റെ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ അത് ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചിട്ട് മാഷുടെ ഒരു നിർബന്ധം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അതുപോലെ എ വി അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയും ദേശാഭിമാനിയുടെ 
എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർബന്ധവും ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കലാകുമതിയിൽ വലിയ തോതിൽ അതിന് ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചിട്ട് കവിത ഇപ്പോഴില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറുതെയാണെന്നൊക്കെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കവിതകൾ വായിക്കാൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ കാര്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് പെയിൻ കില്ലർ എന്ന് ആ കവിത അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദി ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന പേരിലെ കവിതയൊക്കെ ഈ ശ്വാസം വലിയ പറ്റി ഉള്ള പുതിയ ഒരു വ്യാഖ്യാനം അതിന് കമ്പോളമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കവിതയാണ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കവിത സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിലൊരു കവിതയാണ് അനുയായി ആവുക എത്ര പ്രയാസം തുടങ്ങിയ കവിതകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ അനുയായിയും നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ആ കവിത എഴുതിയത് പരസ്യമായും ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് ഒക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അതുകൂടാതെ പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ചുള്ള വിമർശനം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ കവിത പലതരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു കവിതയാണ് അനുയായികളുടെ പ്രതിസന്ധി എത്ര രൂക്ഷമാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന കവിത കൂടിയാണത് തപാൽപ്പെട്ടി എന്ന കവിതയാണെങ്കിൽ ഒരു ഈ നവസാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ഒരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ തപാൽപ്പെട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയാണ് അത് ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് കുറച്ചേരി വായനശാലയുടെ അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വളരെ പ്രണയത്തോടെയും ഉത്കണ്ഠയോടെയും കത്തുകൾ നിക്ഷേപിച്ച ഒരു തലമുറയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് അതിനൊരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും അതിന് ശേഷം കുട്ടികൾ ചരൽവാരി തപാൽപ്പെട്ടിയിലിട്ട് ഒച്ച കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് തപാൽപ്പെട്ടി എന്ന കവിത എഴുതുന്നത് കുട്ടികൾ ചരൽവാരി തപാൽപ്പെട്ടിയിലിട്ടു അവരറിയുമോ അമ്മ അച്ഛൻ എഴുതിയ കത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കവിത അവസാനിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്നാമത് വന്ന കവിതാ സമാഹാരം സൈക്കിൾ യാത്രയിൽ നാം എന്ന കവിതയാണ് എൻ്റെ കവിതകളുടെ പൊതു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ആ കവിതയിലുമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റി നിർത്തി ഒന്നും എഴുതാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അച്ഛനെ കാണാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ വരുന്ന പല മനുഷ്യരെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അതിൽ കെ സി നാരായണ നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടി പടർന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ സി പി ഐയും കെ സി നാരായണ നമ്പ്യാർ സി പി എമ്മും ആണ് ബദ്ധവൈരികളെ പോലെയാണ് അക്കാലത്ത് പലപ്പോഴും പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കേട്ട കഥ തന്നെ വളരെ ഭീകരമായ ഒരുപാട് കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ഒരു എഴുപതുകളിൽ എഴുപത്തിരണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലത്താണെങ്കിലും രണ്ട് പാർട്ടിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അച്ഛനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഒരു കടലാസിൽ അരി പൊതിഞ്ഞിട്ട് വീടിൻ്റെ ഒരു പുറത്തവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരുത്തിയിൽ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അമ്മ പറയും വീടൊന്നും വേണ്ട പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സമൃദ്ധമായ ദാരിദ്ര്യമല്ലാതെ വീട്ടിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ഏച്ചിയാണെങ്കിൽ രോഗം ബാധിച്ച് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിലാണ് മരിച്ചത് ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ അരി കൊണ്ടുവരുന്ന കെ സി നാരായണ നമ്പ്യാർ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ആ ഓർമ്മയിലാണ് അദ്ദേഹം സൈക്കിൾ കയറാറില്ല സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ നാരനാട്ട നാരനാട്ട എന്ന് വിളിക്കും കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും അടുത്ത് കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരാൾ വിളിക്കും സൈക്കിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം സൈക്കിൾ കയറി അധിക ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ബഹുജന ബന്ധമുള്ള വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ അപ്പം അച്ഛനെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ഒരുപാട് പേരെയും മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് കെ സി നാരായണ നമ്പ്യാർ അതാണ് സൈക്കിൾ യാത്രയിൽ നിന്നുള്ള കവിതയുടെ ഒരു പ്രധാന ഘടകവും നാലാമത് ഈ ഞായറാഴ്ചകളെ നോക്കൂ പൊന്നെ 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 എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത് വന്നത് പിന്നെ ഈ ഞായറാഴ്ചകളെ നോക്കൂ മൊബൈലിലൊരു എക്ഷൻ പതാകകൾക്കിടയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മറ്റൊരു തര മറ്റൊരു പുസ്തകം കൂടി വന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പൊന്നെ പൊന്നെ
തുടർന്ന് ആണ് ഈ ഈ ഞായറാഴ്ചകളെ നോക്കൂ എന്നുള്ള സമാഹാരമൊക്കെ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ജോലിക്കാരായ ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരട്ടപ്രഹരം ഉണ്ട് അവർ ദിവസവും അനുഭവിക്കുന്ന യാത്രയും അതിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും കൂടാതെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ അവർ വീടുകളിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഈ ഞായറാഴ്ചകളെ നോക്കൂ എന്നുള്ള കവിത അതും വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അതോടൊപ്പം ഞാൻ അധ്യാപക ജോലിയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പ്രവേശിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് കളിത്രമ്പ് നിന്ന് മൂട്ടയടുത്ത് ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചെമ്പം തൊട്ടി സെൻറ്റ് ജോർജ് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മലയോര മേഖലയുടെ കൗതുകങ്ങളും സവിശേഷതകളും നിറഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഒരു ദീർഘകവിത എഴുതിയത് വർക്കിയുടെ വെളിപാട് പുസ്തകം എന്നുള്ള കൃതിയാണ് ഒരു വൃദ്ധസദനത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ പഴയ കാമുകിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും കെട്ടിയുർത്തപ്പെട്ട വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തെയും ബാലവാടിയെ പോലെ വൃദ്ധവാടി കൂടി വരുന്ന ഒരു ജീവിത സമീപനത്തെയും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഈ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് എഴുതിയ ഒരു കാവ്യമാണ് സക്കറിയെ പോലുള്ളവരാണ് അത് ആദ്യം അതിനെ അഭിനന്ദിച്ചത് എന്നതും ഞാൻ വളരെ ആദരവോടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു മൊബൈലൊരു യക്ഷൻ എന്നുള്ള സമാഹാരം വളരെ ഈ നവമാധ്യമ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എഴുതിയ ഒരു കാവ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അത് നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ് എന്നാലും വലിയ അവാർഡാണ് അത് പെട്ടെന്ന് പിൻവലിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആകെ തകർന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മാനസികമായി ആകെ തകർന്നു പോയി കാരണം ഈ നമ്മൾ അവാർഡിൻ്റെ പിറകെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ് എന്നോട് തന്നെ സൂചി സൂചിപ്പിച്ച അവാർഡിൽ നിന്നുള്ള തട്ടി മാറ്റിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ആകപ്പാടികളൊരു ധർമ്മ സങ്കടമുണ്ട് ആ ധർമ്മ സങ്കടം ഒരു പക്ഷേ അതിന് മറികടക്കാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും സഹായിച്ചത് എഴുത്തുകാരനും കവിയും ഒക്കെ ആയ പ്രിയപ്പെട്ട എ സി ശ്രീഹരിയാണ് ശ്രീഹരി തന്നൊരു ആവേശമുണ്ട് അത് എന്നെ പുതുക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കവിത ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു വല്ലാത്ത തീരുമാനമായിരുന്നു വേറെ അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റൊന്ന് ദിവസം ആ അങ്ങനെ എഴുതുകയും അത് ഉടനെ തന്നെ മൊബൈലിലൊരു യക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ പുസ്തകമായി ഇൻസൈറ്റ് പബ്ലിക്ക പല പുസ്തകങ്ങളും ഇൻസൈറ്റാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇൻസൈറ്റ് പബ്ലിക്ക സുമേഷ് ഒക്കെ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണശാലയാണ് ആ പുസ്തകം ഇറക്കുകയും ചെയ്തത് തുടർന്ന് ആണ് ഉച്ചിര എന്നുള്ള സമാഹാരം മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കവി ബാലേന്ദ്ര ചുള്ളിക്കാടാണ് അതിനെ ആമുഖം ആവതാരിക എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം എന്നോട് കാണിച്ച ഇഷ്ടവും ഓരോ കവിത വരുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന വാത്സല്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു കവിതയിൽ വന്ന ഒരു കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കത്ത് എഴുതിയത് ഇപ്പോൾ നാല് മൂന്ന് വരി കത്ത് ഗായത്രി വൃത്തത്തിലാണ് കവിത അതിന് അതേ രീതിയിലുള്ളൊരു കത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേനലാളുന്ന പാടത്ത് മഴ പെയ്തത് മാതിരി എനിക്ക് കവിത രസം എന്ന് എൻ്റെ കവിതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വരിക എഴുതിയതും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഉച്ചിര എന്നുള്ള സമാഹാരം വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഒന്ന് അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള അമ്മ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളുടെ ഒരു ചിത്രം അമ്മക്കടൽ എന്ന കവിതയിലൂടെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളിലായി മാതൃഭൂമിയിലാണ് വന്നത് അത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കവിതയാണ് അതോടൊപ്പം അച്ഛനെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ നടന്നു പോകുന്ന ഒറ്റവരി കവിതകൾ എന്ന കവിതയും അത്ര തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട കവിതകളാണ് അതിനൊപ്പം ഉച്ചിര എന്ന കവിതയും എൻ്റെ നാട്ടിലെ തൻ്റേടിയായ ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതകളാണ് അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം അമ്മയുടെ ഓർമ്മ പുസ്തകം എന്ന ഒരു അമ്മയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥവും അത് പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് പേരുള്ളത് കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിരുന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അമ്മയുടെ സഹനം എൻ്റെ ജീവിതം ഇതൊക്കെ മുൻനിർത്തി എഴുതിയ കുറിപ്പുകൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുതിയ നാല് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് എഴുതിയ കുറിപ്പുകളാണ് അമ്മയുടെ ഓർമ്മ പുസ്തകം ആ
വായിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു പിന്നീടാണ് പുസ്തകം പൂർത്തിയായത് കാരണം എല്ലാ ദിവസവും എഫ് ബിയിൽ വലിയ വായനക്കാരുടെ ആദ്യ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ പിറന്നാൾ ദിവസം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയതാണ് അപ്പോഴൊന്നും വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലത് തുടർച്ചയായിട്ട് പിന്നീട് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആകെപ്പാടെ സമനില കൈവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിലൊക്കെ ഞാൻ എത്തിപ്പെടുകയും തുടർന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള സംഘർഷം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് പുസ്തകമായി മാതൃഭൂമി ബുക്സ് പുസ്തകം പറഞ്ഞുകയും ചെയ്തു രണ്ടാം പതിപ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എഴുത്ത് വലിയ തോതിൽ വായിക്കപ്പെട്ടു കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മലബാറിലെ ജീവ്യ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ കൂടി പരിചയപ്പെടുന്ന കൃതി കൂടിയാണ് അത് കൂടാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ നിർഭാഗ്യപരമായ പിളർപ്പിന് പിളർപ്പിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിളർപ്പ് ഒരു കുടുംബം എങ്ങനെ അനുഭവിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അമ്മയുടെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ പകർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ നിരവധി ആളുകളിൽ നിന്ന് കേട്ട അറിവുകൾ വെച്ച് കൂടി ഞാനത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ തോതിൽ വായിക്കപ്പെട്ടു ഉൾപ്പിളർപ്പിൻ്റെ പിന്നെ അന്തരീക്ഷം എന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും സഹജീവി സ്നേഹം കവിതയിൽ എൻ്റെ കവിതയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന് ഒറ്റക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിസ്സഹായതാണ് ജനിച്ച ഉടനെ മറ്റു ജീവികൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു തരം സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യനില്ല പരസഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ നിസ്സഹായാവസ്ഥ മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വലിയ വയല് ഒരു പണ്ട് ഞങ്ങളുടേതായിരുന്നു കൃഷിഭൂമി കർഷകൻ എന്ന പാർട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ നൽകിയതാണ് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന കിളികൾ അതുപോലെ മരങ്ങൾ ഇവയോടൊക്കെയുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ആ മരങ്ങളോടൊക്കെ മറ്റാരോടും പറയാനില്ലാത്തപ്പോൾ ആ മരങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മരങ്ങളൊക്കെ എന്നെ എന്നോടൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ജീവി ലോകത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജൈവ ജൈവ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ധാരണകൾ മനസ്സിൽ അടിയുറച്ച് വരാനുള്ള ഘടകമായിട്ടുണ്ട് കാർഷിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന് അതിൻ്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് വളർന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യന് മാത്രമായി അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ മാത്രമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന ബോധ്യം എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും വന്നു കവിത പ്രതിരോധമാണ് ആയുധമാണ് അവനവനെ അകമേ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് കവിത എഴുതിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് തോന്നിയ ഒട്ടനവധി സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാൻ കവിതയിലൂടെയാണ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് കവിതയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് ഞാൻ തകർന്നു വീഴാറായ എൻ്റെ ഇല്ലം ആ കാലത്തെ പേരുന്ന ഒരവസ്ഥയും അവിടെ വെളിച്ചവുമില്ല നാട്ടിൽ പല സ്ഥലത്തും വൈദ്യുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വളരെ വൈകിട്ടാണ് വൈദ്യുതി ഒക്കെ എത്തുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം പോലും പറ്റില്ല അച്ഛനാണെങ്കിൽ യാത്ര തങ്ങളുടെ മരണം എൻ്റെ രോഗാവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഈ സന്ധ്യക്ക് മഴയൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ രാത്രി മഴ എന്ന സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ കവിത ചൊല്ലി അത് അമ്മ നിശബ്ദമായി അത് കേൾക്കാൻ പൊട്ടലവത്തിൻ്റെ അടുത്തിങ്ങനെ അവിടെ അമ്മ വന്ന് നിൽക്കുക ചെയ്യുന്ന രംഗം മറക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നല്ല ജീവിതത്തിന് കവിത നൽകുന്ന ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറെ അത്രയേറെ വിപുലമായ ഒരുപാട് ലോകങ്ങൾ അവനവൻ്റെതല്ലാത്ത ഒരുപാട് വേദനകൾ തരുമെങ്കിൽ പോലും അത് വലിയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് കവിത ഹൃദയ സാക്ഷി മാധവൻ പുറച്ചേരി സാക്ഷി മറുപകുതി കുഞ്ഞുക സാക്ഷി നിലവിളിച്ചകലുന്ന പകലുകൾ കപ്പുറം നെറുകയിൽ തീക്കുണ്ടമേറ്റിയ സന്ധ്യകൾ ഇരുൾ വീണു പടരുമീ അഭിശപ്ത വീഥികളിൽ തുണനീയുമീ നിന്റെ വാക്കുകളാകുന്ന കൊച്ചരി
രാഷ്ട്രീയ കവിതകൾ എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ പലതും എഴുതിയിരുന്നത് തീർച്ചയായും അവ പ്രതിരോധത്തെ തന്നെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള നമുക്കറിയാം ഈ ഇന്ത്യൻ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്ന വളരെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വരികയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദു ഹിന്ദുത്വം തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ബ്രാഹ്മണനും ബ്രാഹ്മണിക്കലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പലപ്പോഴും വിമർശിക്കുന്നവരൊന്നും ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്പൂതിരിമാർക്കടിലെ സ്ത്രീ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദളിത് ജീവിതത്തിന് സമാനമായ ജീവിതമാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും പലപ്പോഴും ആളുകൾ അതൊന്നും വേർതിരിച്ചറിയാറില്ല ഈ അമ്മയുടെ ഓർമ്മ പുസ്തകം ഞാനത് കുറേ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പോലും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത അന്തരീക്ഷത്തെ തന്നെയാണ് വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ തോന്നുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ കൂടി കവിതയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കവിത വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക യുവർ ഓണർ എന്നുള്ളത് കോടതിയുടെ ഈ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിനെതിരെ എഴുതിയ കവിതയാണ് അത് പിന്നീട് ദേശാമാരി വാരികലാണ് വന്നത് പിന്നീട് യുവധാര ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ കവറിലൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലെ വാരികകളിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്രയും കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ധാരാളം കവിതകൾ ഈ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സമാഹാരങ്ങളിൽ പത്ത് പതിനൊന്നോളം പത്തോളം കവിതാ സമാഹാരവും ഒരു ജീവചരിത്ര കുറിപ്പുകൾക്കും ഇടയിൽ എഴുതിയ കവിതകൾ ധാരാളമുണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിതയേക്കാൾ ഏറെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത കവിതകളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള എഴുതുകയും ഒക്കെ എഴുത്തിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് ജീവിക്കാനൊക്കെ ചെ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും ഉണ്ട് എൻ്റെ കുടുംബം ഭാര്യ ഉഷാദേവി നീലേശ്വരം രാജാസ് ഹൈസ്കൂളിൽ അധ്യാപികയാണ് മകൾ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മകൻ ബി എസ് സി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ളത് വായനയുടെ ഒരു ലോകം പല പ്രതിസന്ധികളും നേരിടുന്ന ഒരു സന്ദർഭം കൂടിയാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എം ടിയുടെ നാല് കെട്ട് വായിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പാവങ്ങൾ വായിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വിട്ടിരുപയുടെ പാവങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്തൊരു ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി ഈശ്വരേട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പാവങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഒരു ഞാൻ ഏഴ് അഞ്ചിലോ ആറിലോ ഏഴ് ഓർമ്മയില്ല പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് പക്ഷെ ആ പുസ്തകം തന്ന വെളിച്ചമുണ്ട് അത് വായിച്ചപ്പോഴാണ് ലോകത്ത് അത് പണക്കാർ മാത്രമല്ല പാവങ്ങൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു സന്ദർഭമല്ല ഒട്ടനവധി സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ വായനയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി എഴുത്തുകാർ കക്കാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്കാടേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എന്നോട് കാണിച്ച വാത്സല്യം സുഗതവുമായ ടീച്ചർ നിരന്തരമായി എൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നത് വൈകോപ്പിളി മാഷെ തൊട്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നാനാതരത്തിലുള്ള അനുഭവ പരമ്പരകൾ ജീവിതത്തിന് വലിയ തോതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പിന്നെ ഇടുവപ്പായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം എൻ്റെ പെങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിത രോഗത്തിൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് മൂടിയും ഞരങ്ങിയൊക്കെ ജീവിച്ച അവളുടെ അവസ്ഥ അതിനെ കൂട്ടുകയെന്ന എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവൾ പോയെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ ചികിത്സയൊന്നും സാമ്പത്തികമായി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തകർന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ സാധ്യമല്ല അവളൊക്കെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ രണ്ട് പെങ്ങന്മാർ മരിച്ചെങ്കിൽ പോലും ഒരു പെങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടുമില്ല അധികം അനുഭവമില്ല മൂത്ത ഏച്ചിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ സ്മൃതിയിലൊരു വേനൽ എന്ന പേര് ഒരു കവിത മാതൃഭൂമിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ മാതൃഭൂമി ബാലഭക്തിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എൻ്റെ ഏച്ചിയെക്കുറിച്ചുള്ള കവിതയാണ് സാഹിത്യം ജീവിതം തന്നെയാണ് അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ജീവിതത്തെ മാറ്റി നിർത്തി ഒന്നും പറ്റില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയവുമാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുതുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ കണ്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് ആശയങ്ങൾ അതേപടി ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ആശയങ്ങളോട് പരമാവധി നീതി പുലർത്തിയ ഒരു തലമുറ
അറിയിക്കുന്ന ഒന്ന് നവൈക വാരികയിലേക്കാണ് അച്ഛൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസർ എന്ന നിലയിൽ അച്ഛന് അച്ഛന് എവിടെയോ പോയാൽ ഒരു വിവരവും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അറിയിക്കുന്ന അവധിയാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ മനോനാണ് ചെറിയ തുകയാണ് പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ അമ്പത് രൂപയൊക്കെ ഈ മണിയോറായിട്ട് അയച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അധികാരത്തിൻ്റെ ആരഭാരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തൃശ്ശൂരിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുടയുമായി ഇങ്ങനെ കുത്തി നടന്നു പോകുന്ന അച്ഛനൊന്നെന്ന് പറയുന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ അതുപോലെ നിരവധി ആളുകൾ സി എച്ച് കണാരിനെ പറ്റി അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ അതുകൂടാതെ നിരവധി ആളുകൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ പി വി അപ്പക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ ഇങ്ങനെ നാനാതരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു നൈതികതയെക്കുറിച്ചുള്ള തീവ്രമായ ഉത്കണ്ഠകൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന കുറിപ്പുകൾ വരെ വലിയ തോതിൽ വിമർശന വിധേയവുമായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പക്ഷെ എൻ്റെ ഉടലിൽ രാഷ്ട്രീയമുള്ളത് കൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഒന്നാണ് രാഷ്ട്രീയവും സാഹിത്യവും കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും വളർന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഉടുപ്പിൽ ഉള്ളതിനേക്കാളേറെ ഉടലിൽ രാഷ്ട്രീയമുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ വേദനകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ വേദനകളാണ് എഴുത്തിലൂടെയും അത് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും വളരെ തീക്ഷണമായ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലതും ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ച സമയത്ത് വളരെ സജീവമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരയിൽ പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു നിലവിലുള്ള റെയിൽവേ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള വികസനത്തെ ആണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അത് തന്നെ എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും ഈ പച്ചനാക്കിലെ വെച്ചതുപോലെയുള്ള ഈ ചെറിയ കേരളത്തിന് നല്ലത് എന്നുള്ള അഭിപ്രായമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതി വിപ്ലവകാരികൾ എന്ന് ഒരു കാലത്ത് പറഞ്ഞ മനുഷ്യർ അവരൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ള പലപ്പോഴും ഉള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അന്തരീക്ഷത്തൊക്കെ എന്നെ വല്ലാതെ മാനസികമായും തളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന അച്ഛനുൾപ്പെടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ സാമീപ്യം കൊണ്ട് ഉടലിൽ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ച രീതികളാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് എപ്പോഴും സാഹിത്യത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തെ പൂർണ്ണമായി മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സാഹിത്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരു ജീവിതമാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ ഇത്രയും കവിതകളുള്ളത് മറ്റു പലർക്കും ഒന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ മാർസും ഏങ്കലസും ലെനിനും ബുക്കാറിനും ട്രോൾസ്കിയും ടോൾസ്റ്റോയും ഒക്കെ തന്നെ എസ്റ്റേവ്സ്കിയൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് ചിരപരിചിതരായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളിലൊന്നാണ് അടുത്ത ദൂരെ എവിടെയോ താമസിക്കുന്നവരാണ് അവരെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ കേട്ട് വളർന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം എൻ്റെ എഴുത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് വായനക്കാരിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ആരൊക്കെ എഴുതി തള്ളിയാലും വായനക്കാർ സ്വീകരിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും പ്രധാനമല്ല എന്ന് കരുതുകയാണ് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും എനിക്കും വായനക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ളത് എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരിക്കാം എനിക്കും വായനക്കാരുണ്ട് എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ചില പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കെ വി കുഞ്ഞുരാമ മാസ്റ്റർ സ്മാരക അവാർഡ് കവിത അവാർഡാണ് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് അതിന് ശേഷം അത് പെയിൻകില്ല എന്നുള്ള സമാഹാരത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ എനിക്ക് ഈ പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി അവാർഡ് അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ അധ്യാപകരായ എഴുത്തുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പുരസ്കാരമാണ് തുടർന്ന് പല പുരസ്കാരങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടമത്ത് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബി സി ബി ട്രസ്റ്റ് അവാർഡ് വയലാർ വയല സാഹിതി നൽകുന്ന വയലാർ കവിത അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ അവാർഡ് അമ്മയുടെ ഓർമ്മ പുസ്തകം എന്ന ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥത്തിന് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സ്മാരക അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവാർഡുകളെ തീർച്ചയായും അവാർഡുകൾ പ്രധാനമാണ് വീട്ടിൽ വീട്ടുകാരി വിചാരിക്കില്ലേ എഴുത്തിലിങ്ങനെ പോയ ഒരാൾക്ക് ഇയാൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുളിരും അനുഭൂതിയും ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ പ്രധാനം തന്നെയാണ് അതിനൊപ്പുറം വായനക്കാരുടെ
പ്രസ്തീയവും സാഹിത്യവും കണ്ടും കേട്ടും അനുഭവിച്ചും വളർന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഉപ്പില് ഉള്ളതിനേക്കാളേറെ ഉടലില് രാഷ്ട്രീയമുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ വേദനകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആ വേദനകളാണ് എഴുത്തിലൂടെയും അത് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് കിട്ടാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് വിരലമർത്തുക നന്ദി